大家好，欢迎回到宋说新语。估计有不少朋友啊在等欧洲超导应用会议的直播啊，我本来也想试试能否在 B 站转播，后来发现一是网速不行，二来呢就是已经有人在做了啊，我就省点事儿，回头呢做个 summary 就可以了。啊，今天啊，给大家读一篇啊 c h i v e 上啊，就八月份的一篇超导大佬怀念超导诺奖大佬的文章。作者呢是艾利奥托萨迪啊 ，Ariel t o s a d i 啊，那么他是意大利的凝聚态物理学家，意大利国家科学院院士，美国国家科学院外籍院士，中国科学院外籍院士。呃、啊，他是一位视野广阔的。理论家啊，对多种凝聚态物理现象的进行研究，在纳米物理学中啊，他和他的团队呢预测了金属纳米线的螺旋结构，金属纳米接触的自发磁性，包括其中正常或者铁磁近藤效应的电子环境。那他和他的合作者呢，强相关超导理论最近在富勒三啊、赛氏三、富勒烯六十等化合物中得到了证实。啊，关于量子推火的开创性论文呢，现在是量子计算当前发展的基础。可以说呀、啊，这也是一个诺奖级别的大佬。哎，只是获得诺奖哈、啊，除了实力，还要靠运气。那埃利奥出生在一个农民家庭啊，考入了莫德纳著名的菲尔莫克尼工业技术学院，学了一些实用技术，听起来像大赚起步是吧？起点并不高，这些技能呢，是他能够以技术员的身份谋生。在当地的莫德纳大学学习物理学时呢，他在一个人体生理学的研究室工作啊，呃，那么他从小啊就去伟大的音乐老师叫 l i v i o b o r i 啊，伯里指挥的这个莫德纳著名的，呃，叫克莱拉·罗西尼乐团，哎，有缘，看来是大佬早年搞过这个艺术，嗓子不错啊，在合唱当中呢，他演唱了多年的。歌剧和教堂音乐，当然这个合唱团中啊，还有嗓子更好的，就是年轻的鲁西亚诺·帕瓦罗蒂。哎，没错，帕瓦罗蒂就是莫德纳人，和这位埃利奥啊，物理学家呢是老乡。那这个文中啊，呃，纪念这个 Alex 穆勒啊，就是我们说的这个过去啊，我们多次提到过的卡尔·亚历山大·穆勒。啊他是一九二七年四月二十号出生，二零二三年一月九号去世。啊，这位老爷子啊，呃，根据 Swift i n f e r 的报道啊，这个这位科学家呢，在一九二七年四月二十号是出生在巴塞尔啊，六十年前呢开始在苏黎世。研究实验室就 IBM 的 Research Laboratory 担任研究助理。他从1971年到1985年啊，担任物理系主任。那作为一名科学家呢，他在国际上受到了高度的尊重。呃，他的工作呢，激励了很多的人去做新鲜的研究。他是苏黎世大学，呃，这个教授。1 9 6 2年呢，穆勒被任命为苏黎世大学的副教授。1 9 7 0年被任命为兼职教授。最后啊，在1987年。就在获得诺贝尔奖前不久，被任命为固态物理学正教授。一九九四年啊，卡尔·亚历克斯·穆勒退休。苏黎世大学呢，在一份声明中写道：“即使退休后呢，这位物理学家仍继续关注他的研究领域的发展，并且在学校内长期保留自己的办公室。”一九八六年的时候啊，穆勒。和贝德诺茨呢，在寻找新的超导体时呢，发现了高温超导性。为此呢，他们在发现一年后啊，就获得了诺贝尔物理学奖。那在诺贝尔一百多年的历史中啊，这个 Swift i n f o 网站说呢，已有三十位瑞士人获得过这样的奖项。所以刚才瑞士人有三十人获得过诺奖，那大概知道瑞士有多少人口吗？八百七十四万。啊，这是2022年底的统计。香港大概也是这个人口吧，所以咱就问你服不服啊？呃，那当然了，这个 IBM 为什么会被称为“蓝色巨人”呢？除了当年的商业成功之外，他们也有五位科学家获得过诺奖。
好的，我来详细介绍一下这篇埃瑞奥·托萨蒂纪念埃利克斯·穆勒的文章的主要内容。那文章开始就说呀，说埃利克斯啊是高温超导的主要发现者，也是我的挚友。这儿呢，我提供一些坦率的仪式啊，可能在某些细节上呢不是很准确了，但是在实际上啊，作为我们友谊的个人的致敬。他说：“我第一次见到 Alex 呢，是二十世纪七十年代的瑞士阿尔卑斯山的一个会议上，啊，会议呢，主题大多数是当时很热门的晶体固体光谱学，啊，我亲爱的朋友兼合作者 RCA 苏黎世实验室的贾安瑟哈贝克呢，带我去了那里。社区是欧洲的，但是相当的苏黎世中心化。Alex， 呃，瑞士 l i k e n 的 IBM 苏黎世实验室的首席科学家也在那里。”啊，手头呢有大量的物理工作，我与贾安瑟一起发表了关于层状材料的研究成果。啊、顺便说一下，贾安瑟和戴夫格里纳维啊，早在1968年就向我展示了他们如何巧妙的用胶带从最优质的德兰斯瓦黑铅啊，现在称作石墨烯啊，上剥离层的方法，那可是1968年。哎，这算不算是爆料啊？在 LK99 前几期的视频里边啊。我专门介绍过手撕胶带获得过诺奖的那位大佬，哎，通过胶带对石墨的反复粘连撕开呢，一项伟大的发现就此诞生。而盖姆和诺肖洛夫啊，也因此共同获得了2010年的诺贝尔物理学奖。那在这个文章里啊，显然是说你们留心啊，处处是诺奖。呵呵呵当然也可能是大佬们的吹牛方式，毕竟这种事啊，已经很难考证了。那可以看出啊，文章开头呢就介绍了 Ariel 和穆勒，第一次见面是在二十世纪七十年代的一次瑞士的阿尔卑斯山会议上，当时两个人研究领域虽然不同，但是在人格方面啊产生了共鸣。后来啊，一九八四年 ，Ariel 去瑞士苏黎世做了访问学者，与穆勒呢又有了接触。艾瑞奥提出了关于量子融化可能会产生新的量子态的设想，穆勒呢很感兴趣，并立即展开了实验探究。通过在斯泰酸盐中啊观察到了3 7 k 柱的 EPR 参数反常，他们发现了一个新的量子态。那时光荏苒啊，后来穆勒获得了高温超导的诺贝尔奖。艾瑞奥督促穆勒呢把这个斯泰酸盐的新发现也发表出来。但自己呢无法给出合理的理论解释啊，最后他们发表了论文啊，通过手绘解释呢，认为这可能是一个原子晶格的量子熔融态。那文章啊还提到了 Jim Scott 等人给出了更合理的解释，认为啊3 7 k 柱的 EPR 反常啊是两种不同对称性的光学模式产生耦合导致的，并非新的量子态。艾瑞奥呢也谈到后来啊，穆勒尝试在四态三元中呢探究超导的故事啊，最后啊，这个艾瑞奥呢表现了表示了对啊这段友谊的缅怀啊，讲述了两人最后一次见面的情形。那文章中啊透露了艾瑞奥和穆勒两位物理学家之间啊长期的友谊和学术交流。那总体来说呀。啊，文章生动地讲述了两位物理学家从初次见面啊到合作，但到最后一次见面的过程，这个反映了学术同僚啊他们的交流和追忆。那在阿凯夫上啊发表这种纪念文章，还是能让大家换换口味啊，学习一下科学史以及大佬之间的友谊。那我发现啊。啊科学家写的回忆友人的文章啊，和一般的文学传记相比呢，哎，有以下特点。那它内容呢，聚焦在科学交流上，比文学传记更专注于学术观点的交流和科研过程。那文章的语气呢，也更亲切随意，大量使用第一人称，记录私人对话和见闻，不拘于这个严格的这个学术语言。啊，再一个包含大量的专业术语和学术概念。啊，需要一定的科学知识背景才能完全理解。哎、啊，他注重交代科学发展前后的脉络和逻辑，而不仅仅是记录事件的过程。啊，文章的结构呢比较松散啊，呃，前后啊顺序、联想方式、组织，不追求那种严谨的那种文学手法。对于某些科学争议的啊，可能持有个人立场和看法，不致力于绝对的客观全面。他希望呢，被同领域的学者阅读，以缅怀共同的
啊，科研生涯而非面向一般的读者。语言呢，也可以说是幽默生动，使用了不少科研内就是科学界的一些呃笑话和仪式，展现了这个科学家的这种亲和力。整体来说呀、啊，这篇文章呢，更强调科学的精神，反映科学的精神，而不是记述一个人的。一生的那种传记，所以既然是怀念文章啊，啊，这里边还有很多的隐含的描写，哎、啊，比如像啊这一段啊，这个文章提到， 1987年3月啊，穆勒参加了在美国纽约州举行的高温超导研讨会，并称其为物理学的 Woodstock 啊，那 Woodstock Physics 啊，这里面其实是有一层意思的，那我给大家解释一下，呃。伍德斯托克音乐节啊，是一九六九年八月在美国纽约州举行的具有传奇色彩的音乐节，它标志着嬉皮士运动和反主流文化的这种高潮。而作者呢，将一九八七年的高温超导材料啊研讨会呢，比作物理学的伍德斯托克，是因为高温超导的发现啊，掀起了物理学界的一场革命，具有里程碑的意义。他打破了过去的许多看法，啊，对传统的 BCS 超导理论啊，构成了冲击，因此具有反主流的色彩。那论文的最精彩的部分呢，啊，其实就是这两段啊，呃，我觉得在这儿呢，讲述了艾利克斯是如何打破前人的规则，发现了新的高温超导体的。根据文中内容啊，艾利克斯在铜钙钛矿上的研究成果呀、啊，大胆的挑战了。贝恩德·马提亚斯啊，这也是瑞士人，是著名的贝尔实验室的实验专家啊。他在1986年提出的六条法则，呃，那么文中提到，艾利克斯和贝多德斯呢，发现超导材料呢是铜氧化物，钙钛啊，就是钙钛矿的是超导体，这就违反了马提亚斯的远离氧的原则。那铜氧化物超导中存在磁性，也违反了马提亚斯的远离磁性的法则。那么，铜氧化物超导体本质上是掺杂了长城有序的 RVB 绝缘体，也违反了这个马提亚斯的远离绝缘体的法则。铜氧化物超导体呢，属于立体精细，而非马提亚斯认为最佳的立方对称，就违反了马提亚斯的立方对称最佳的法则。另外呢，铜氧化物超导体的电子态密度不高，也违反了马提亚斯的高电子态密度加的法则。呃，最后呢是。艾利克斯相信铜氧化物超导机理啊，和 John Taylor 效应和电生子相关，而不是马提亚斯主张的远离理论家的法则。所以你看，这位艾利克斯啊，打破传统，在马提亚斯提出的六条传统超导材料选择的经验法则之外，开创了高温超导材料的新纪元。那最后两段呢，写的还是很有人情味的啊，我给大家完整的念一下。呃，当我啊，呃，斯蒂格·伦德奎斯特啊，呃，马里奥·托西和吕玉，在1987年夏天的三边学院组成了亚得里亚高温超导会议时呢，我也负责说服疲惫的 Alex 在早前的三月美国物理学乌德斯托克之后来发言。我向他解释说呀，与纽约的乌德斯托克会场相比啊，告知包括欧洲和其他地区在内的世界，这个。颠覆性的研究成果的重要性啊，特里斯特至少和纽约一样重要。后来呢，我确实说服了他，很可能不是因为我的观点，而是因为来特里斯特会给他驾驶捷豹跨过阿尔卑斯山这种快感。这年龄已经很大了。那最后一次见到艾利克斯和英哥呢，是几年前。这英哥呢，就是艾利克斯夫人，他们在苏黎世郊区啊，一个超级舒适的住所生活，那里有剧院。餐馆和休闲，啊、呃，以及安静思考的设施。作为一位莫德纳人，我送给他们我自己传统的巴马醋啊，这个作为最后一次的礼物。那作为回报呢，我受到了很多微笑、大量兄弟般的私人的信任，以及一顿极好的膳食款待。Alex 的特点是呢，他说他已经不再思考物理学了，但是通过和他交谈呢，我可以看出，这实际上。不是这样的<笑> ，was not true， 是吧？好的，这篇啊纪念高温超导科学家 Alex 穆勒的文章啊，再给大家介绍到这儿。啊，前面提到 IBM 的五位科学家曾经获得过诺贝尔奖
，我大家查了一下，分别是呢，叫江崎岭一奈，就 Leo Isaki， 他是 Nobel winner， 一九七三年啊，获得了诺贝尔物理学奖。呃，研究的时候呢，他当时实际上是在索尼，但是呢，获奖的时候呢是在 IBM 工作，所以也算 IBM 的。呃，第二位和第三位呢叫格尔德宾尼格和。海因里希·罗列尔博士啊，他们在1986年啊，因为发明扫描隧道显微镜啊，共同获得了诺贝尔物理学奖。那第四位、第五位呢，就是本文的主角卡尔·亚历山大·穆勒和呃高尔格·贝德诺兹，他因为发现了高温超导体，获得了1987年的诺贝尔物理学奖。好的，今天啊就和大家聊到这儿，谢谢大家收看，咱们下次再见，拜拜。